హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి వీడియో ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ థర్టీ వన్ గురించి ఇవాళ దీన్ని ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తారు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇరవై రెండు వేలు పెట్టారు హీలో పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ సూపర్ మోడల్ డిస్ప్లే తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ దొరుకుతుంది దీనికి సంబంధించి అన్బాక్సింగ్ మార్నింగ్ మన ఛానల్లో చేశాను ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి అయితే మీరు ఆ వీడియోని చూడొచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నైన్కి సంబంధించిన లైవ్ ఇమేజెస్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు మీడియాటెక్ జీ ఎయిటీ ప్రాసెసర్తో రాబోతుంది బ్యాక్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే దీనిలో కనిపిస్తుంది థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఇలా రకరకాల ర్యామ్ బేరెన్స్లలో ఈ మొబైల్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు ప్రైస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే వేరే కంట్రీస్లలో ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ పదకొండు వేల ఐదు వందలు ఉంది మరి ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే పదివేలు లోపే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో కంటిన్యూ చెప్పే ముందు నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా మీకు లిటీ షాప్ అని చెప్పేసి ఒక క్యాష్ బ్యాక్ యాప్ గురించి చెప్పాను వేరే ఏ యాప్ తోటి పోల్చుకున్నా దీనిలో క్యాష్ బ్యాక్ అనేది మనకు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది సో అమెజాన్లో మీరు షాపింగ్ చేసినా ఫ్లిప్కార్ట్ అయినా మింత్రా అయినా ఇలా చూసుకున్నట్టయితే చాలా రకాల యాప్స్ అనేవి వీళ్ళు లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి ఏ యాప్ ఎంత ద్వారా పర్చేస్ చేస్తే ఎంతెంత క్యాష్ బ్యాక్ వస్తాయని చెప్పేసి అక్కడ మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకు ఒక ఆఫర్ నడుస్తుంది ఐసిఐసి కార్డు చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు మనకు ఏసీస్ ఫ్రిడ్జ్ ఇటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది దాంతోపాటు మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బ్యాక్ పొందాలి అంటే ఈ లిటీ షాప్లోకి వెళ్ళేసి మరి మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అయినా అమెజాన్ అయినా కానివ్వండి చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి డైరెక్ట్ ఆ వెబ్సైట్లోకి రీడైరెక్ట్ అయిపోతాం మీకు ఎలాగో టెన్ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తే దాంతోపాటు వీళ్ళు చెప్పిన ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనే క్యాష్ బ్యాక్ కూడా మీకు వస్తుంది వీళ్ళకి సమయం గూగుల్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎన్కో కంపెనీ వాళ్ళు మొజాక్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త రకమైన పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు అంటే కొత్త రకమైన ప్రోటోటైప్ని అయితే చూపించారు ఈ మధ్య టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ రకరకాల పేటెంట్స్ అనేవి మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు వీళ్ళు చూపించిన పేటెంట్ ప్రకారం కెమెరా ఉంటుంది చూసారా ఆ కెమెరాని మనం మొబైల్లో నుంచి తీసి ఒక యాక్షన్ కెమెరా లాగా వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది దానికి ఒక క్లిప్ లాంటివి కూడా ఇస్తారు మనం దాన్ని మెడలో వేసుకుని కూడా వెళ్ళొచ్చు సో అలా డీ అటాచబుల్ చేసిన దాన్ని మనం ఎస్ఎంఎస్ పంపించేసుకోవడానికి బ్రౌజింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు ఆ మొబైల్ తోటే కనెక్ట్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మన మొబైల్ తోటి కనెక్ట్ కాకపోయినా సరే మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు మరి ఇది ఒక పేట అంటే ప్రోటోటైప్ మాత్రమే మరి దీన్ని మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు అనేది అయితే ఇంకా వీళ్ళు కన్ఫామ్ చేయలేదు దాదాపుగా ఇటువంటి పేటెంట్స్ అనేవి రియాలిటీలోకి రావడానికి చాలా టైం అయితే పడుతుంది ఇలాగే ఎల్జీ వాళ్ళు కూడా ఒక కొత్త రకమైన పేటెంట్ ఫైల్ చేశారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పేటెంట్ సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మన కేబుల్ ఉంటుంది చూసారా మొబైల్కి ఛార్జ్ చేసే కేబుల్ సో దాంట్లోనే బ్యాటరీ పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు మనము మొబైల్ని ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ కూడా ఛార్జ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఆ కేబుల్లో ఉండే బ్యాటరీ కూడా ఛార్జ్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే మనం బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఒక పవర్ బ్యాంక్ లాగా యూజ్ చేసుకొని మొబైల్ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పేటెంట్స్ కదా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ గురించి వన్ ప్లస్ వాళ్ళు మొబైల్స్నే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారని మనం అనుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక జాకెట్ని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది మనం వేసుకునే జాకెట్ ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి మననే అడుగుతుంది దానికోసం వీ అండ్ వన్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు మనకి ఫిఫ్త్ జూన్ ఫిఫ్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఫిఫ్టీన్త్ రోజు వరకు లాస్ట్ డేట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు వీళ్ళకి సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు దానికోసం వన్ ప్లస్ ఫార్మ్ ఉంటుంది కదా దానిలోకి వెళ్ళేసి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు మరి దీనిలో గెలిస్తే లాభం ఏంటి అంటే మనకు కొన్ని కమ్యూనిటీ పాయింట్స్ ఇస్తారని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు వన్ ప్లస్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ లాంచ్ అవుతూ ఉంటాయి చూసారా అక్కడికి మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తారన్నట్టు ఫ్లైట్కి సంబంధించిన ఛార్జెస్ అయినా కానివ్వండి హోటల్కి సంబంధించిన ఛార్జెస్ అయినా కానివ్వండి మొత్తం వీళ్ళే
అమెజాన్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నోకియా గురించి నోకియా వాళ్ళు ఇవాళ ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ టీవీని థర్టీ టూ థౌజండ్కి లాంచ్ చేసేసారు ఈ మంత్ ఎయిత్ నుంచి అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు జేబీఎల్ ఆడియో అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫోర్ కే అల్ట్రా హెచ్డీ టీవీ అన్నట్టు ఆండ్రాయిడ్ పై తోటి వస్తుంది ట్వెల్వ్ వాట్ స్పీకర్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేసారు ఇంతకు ముందు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీని లాంచ్ చేసేసారు ఆల్రెడీ నేను దీనికి సంబంధించిన రివ్యూ కూడా చేశాను సో అటువంటి స్పెక్స్ ఉన్నాయి పెద్దగా తేడా అయితే ఏం చూడ్డానికి కనిపించట్లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇదే ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో వేరే కంపెనీస్ దీనికంటే ఎక్కువ ఇంచెస్ టీవీస్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి గూగుల్ గురించి గూగుల్ మీద క్యాలిఫోర్నియాకి సంబంధించిన కొంతమంది అయితే కేసు ఫైల్ చేసేస్తారు రీజన్ ఏంటి అంటే జనరల్గా మనం ఇంకాగ్నేటో మోడ్ యూస్ చేసేసి బ్రౌజ్ చేస్తాం చూసారా ఆ డేటాని మొత్తాన్ని గూగుల్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కేసు ఫైల్ చేసేసారు గూగుల్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే లేదు మేము అలా ఏం ట్రాక్ చేయట్లేదు ఆ అవసరం అయితే కోర్టు హాజరవుతాం అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇలా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి వీళ్ళు ఇలా మనకు సంబంధించిన డేటాని ట్రాక్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది ఒకవేళ గూగుల్ వాళ్ళు నిజంగానే ఇలా ట్రాక్ చేస్తున్నట్టు ప్రూవ్ అయితే వాళ్ళ మీద అయితే భారీగా ఫైన్ పడే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ట్రాయ్ గురించి ట్రాయ్ మన మొబైల్ యూజర్స్కి ఒక శుభవార్త చెప్పిందని చెప్పేసుకోవచ్చు అదేంటి అంటే మనం డైలీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎంఎస్ మాత్రమే వాడుకోగలం కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్ ఎస్ఎంఎస్ వాడుకునే ఫెసిలిటీని అయితే తీసుకొచ్చారన్నట్టు ఇంతకుముందు ట్రాయ్ వాళ్ళు వేసేసారు డైలీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎంఎస్ లిమిట్ వాళ్ళే పెట్టారు రీజన్ ఏంటి అంటే అప్పుడు మనకు స్పామ్ మెసేజెస్ ఎక్కువ వచ్చేవి అన్లిమిటెడ్ ఎస్ఎంఎస్ ఉండడం వల్ల చాలామంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఎస్ఎంఎస్లను యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు దాని నుంచి తప్పించడానికి వాళ్ళు అప్పుడైతే బ్యాన్ చేశారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మనకు డోనాట్ డిస్టర్బ్ సర్వీస్ వచ్చింది కాబట్టి టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఈ అన్లిమిటెడ్ ఎస్ఎంఎస్ తీసుకొచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి జియో గురించి జియో వాళ్ళు కూడా ఒక పోస్టర్ని రిలీజ్ చేసేసారు కమింగ్ సూర్ అని చెప్పేసి హాట్స్టార్ ప్లస్ డిజ్నీ ఉంటుంది సారా సో దాన్ని ఫ్రీగా ఇస్తారని చెప్పేసి ఈ పోస్టర్ యొక్క ఉద్దేశం అన్నట్టు మరి ఈ ప్లాన్ వీళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఎంత ప్లాన్లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాలి మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటుంది జనరల్గా మనకు వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సో మరి దాన్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఇస్తా అంటున్నారు మరి దానికి సంబంధించిన టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ ఏకి సంబంధించిన కొన్ని రెండర్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపించేస్తున్నాయి సింగిల్ కెమెరాతో రాబోతుంది పంచ్ హోల్తో రాబోతుంది అంతేకాకుండా వైరస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే విధంగా దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెసర్ అయితే దీనిలో యూజ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది జనరల్గా పిక్సెల్ డివైజెస్ బాగానే ఉంటాయి కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కాకపోతే మరి ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒక ఎలిఫెంట్కి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు చాలా దారుణమైన హేయమైన పని చేశారని చెప్పి వేసుకోవచ్చు దాని గురించి రతన్ టాటా గారు ఏం చేశారంటే ఒక రివార్డ్ ప్రకటించారు ఎవరైతే ఈ పని చేశారో వాళ్ళని కనుక వెతికిస్తే వాళ్ళకు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తామని చెప్పేసి అయితే ప్రైజ్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో ఇలాంటి పనులు వాళ్ళకి అసలు ఎలా చేయబుద్ధి అయింది అనేది కూడా మనకు అర్థం కాలేదు మనిషికి జంతువుకి తేడా లేకుండా వీళ్ళైతే ప్రవర్తించారని చెప్పేసుకోవచ్చు ఆ ఏనుగు ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ అన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది సో ఇన్సిడెంట్ విన్నప్పుడు ఎంత కోపం వచ్చింది అంటే ఎవరైతే పని చేశారో వాళ్ళని పట్టుకొచ్చేసి వాళ్ళ దాంట్లో కూడా బాంబు పెట్టి పేల్చాలన్నంత కోపం అయితే వచ్చేసింది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ క